আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো মাটন কারি প্রথমে আমি ম্যারিনেটের জন্য নিচ্ছি এক কেজি মাটন দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা এবং একশো গ্রাম টক দই স্টেপে আমি মাটনটা ম্যারিনেট করে রাখব এখানে আমি একশো গ্রাম টক দই এবং দু টেবিল চামচ আমি রসুন দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব এবং আধ ঘন্টা আমি এটা রেস্ট করতে দেবো এবার আমি তেজপাতা লবঙ্গ দারচিনি এলাচ দিয়ে মাটনটা আমি সেদ্ধ করে নেব পরিমাণ মতন জল দিয়ে আমি প্রায় সেভেন্টি পার্স মিনিট মতন মাটনটা সেদ্ধ করে নেব পাঁচটা হুইসেল দিলে মোটামুটি আপনার মাটন সেদ্ধ হয়ে যাবে এবার আমি মাটন কারির জন্য নিচ্ছি সেই সেদ্ধ করে রাখা মাটন মাটন স্টক আলু নুন গরম মশলা গুঁড়ো চিনি ধনে জিরে গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো আদা বাটা রসুন বাটা কাঁচা লঙ্কা কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো সর্ষের তেল আর লাগছে আড়াইশো গ্রাম পেঁয়াজ কুচি এবার আমি কড়াই গরম করে তাতে সিক্স টেবিল স্পুন আমি তেল দিলাম তেল গরম হয়ে গেছে এবার আমি হাফ চামচ মতন এখানে চিনি অ্যাড করছি চিনিটা দেওয়ার কারণ মাংসের কালার খুব ভালো আসে চিনিটা যখন তেলের সঙ্গে মিশে যাবে তখন আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেবো এবং পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা করব একটু নুন দিয়ে দেবো আমি যাতে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে ভাজা ভাজা হয়ে আসে পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি দু চামচ আদা বাটা দিচ্ছি এবং এক চামচ রসুন বাটা দিচ্ছি এখানে এক চামচ রসুন বাটা এই কারণে দিচ্ছি আগে আমি মাংস ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম তাতে আমি দু চামচ রসুন বাটা দিয়েছিলাম আদা রসুন দিয়ে আমার মশলাটা কষা হয়ে গেছে এবার আমি তাতে হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি দু চামচ ধনে জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি দু চামচ এবং কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি দু চামচ দিয়ে আমি মশলাটা খুব ভালো করে এখন খানিকক্ষণ করবো মাটন স্টক দিয়ে এবার মাঝে মাঝে মশলাটা কষতে থাকবো আবার খানিকটা আমি মাটন স্টক দিলাম এবার ওই মশলাতে আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে মশলার সাথে আলুগুলো আমার ভাজা ভাজা হয়ে আসবে মশলা থেকে তেল বেরোতে আরম্ভ করে দিয়েছে মানে মশলা কষা হয়ে গেছে এবার আমি সেদ্ধ করে রাখা মাটন দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি আবার এখন বেশ খানিকক্ষণ মাটনটা করব মশলার সাথে মাটনটা সেদ্ধ করে রাখলে চট জলদি মাংসটা রান্না হয়ে যায় এবার স্বাদ অনুযায়ী আমি নুন দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে মটনটা কষতে থাকছি
আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি বেশ খানিকক্ষণের জন্য মাটন থেকে তেল বেরোতে আরম্ভ করে দিয়েছে মানে মাটনটা মোটামুটি আমার কষা হয়ে গেছে যেহেতু আগে বেশ খানিকটা সেদ্ধ করে রাখাই ছিল আমি মাটনটা এবার বাকিটা আমি মাটন স্টক দিয়ে সেদ্ধ করে নেব এইভাবে রান্না করে দেখুন খুব সুন্দর খেতেও হয় এবং চর্জরি মাটন কারি রেডি হয়ে যায় মাটন কারি আমার অলমোস্ট রেডি আমি ওপর থেকে গরম মশলা দিয়ে দিলাম এক চামচ যে কোনো কারণে এখানে কাঁচা লঙ্কা আমি দিয়েছি সেটা দেখানো যায়নি মাটন কারি রেডি 